শিক্ষার্থীরা আমি আবার এসে হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে সুন্দর একটি ক্লাস নিয়ে আর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা অভিভাবক বৃন্দ এবং শিক্ষক বৃন্দ যারা আমার এই ক্লাসটি দেখছেন সবাইকে আমার আজকের ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার এই আজকের ক্লাসটি আমি নিচ্ছি চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ে আমি ক্লাসটি নিব তো চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা বিজ্ঞান বই খাতা এবং কলম নিয়ে আমার সামনে বসে যাও আমরা খুব বেশি দেরি করব না আমরা সরাসরি আমাদের ক্লাসে চলে যাব ঠিক আছে হ্যাঁ বন্ধুরা আমি বরাবরের মতো আমি আমার পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি আমি পারজানা চৌধুরী সহকারী শিক্ষক নরকাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় লাকসাম কুমিল্লা শিক্ষার্থীরা চলো আমরা একটি ভিডিও দেখি মনোজিত সহকারে ভিডিওটা দেখতে হবে মনোজ সহকারে ভিডিওটি দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটি ভিডিও দেখলে ভিডিওর মধ্যে কি কি দেখাচ্ছে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমাকে একটু বলো হ্যাঁ বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে একটু সাহায্য করছি আমরা এই ভিডিওটির মাধ্যমে দেখতে পেলাম আমাদের বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস এবং তেল নিয়ে একটি ভিডিও দেওয়া রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ে একটি ভিডিও দেওয়া হচ্ছে কিভাবে এখানে কি পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ রয়েছে সেই বিষয়ে আমরা একটি বিষয় জানতে পেরেছি সাথে জানতে পেরেছি আমাদের বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে আমাদের কি পরিমাণ তেল মজুদ রয়েছে সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরে গেছি তোমরা বুঝে গিয়েছো আমরা আজ কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাই না ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি আমরা আজ কি বিষয় আলোচনা করব আমাদের আজকের প্রাথমিক বিজ্ঞান তোমরা তো জানোই এবং আমরা অধ্যায় সাত নিয়ে আলোচনা করব অধ্যায় সাত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এই প্রাকৃতিক সম্পদের যে অধ্যায়টা রয়েছে সেটাকে আমরা তিনটা বা চারটা ভাগে ভাগ করে আজকে আমাদের প্রথম পার্টটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ তো বন্ধুরা আজকে আমাদের বিষয়টা কি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ চলো আমরা এবারে অনেক কিছু দেখি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা একটু খেয়াল করো মহাদুর সহকারে খেয়াল করো তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ তিনটা ছবি দেখা যাচ্ছে প্রথম ছবিটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো প্রথম ছবিটা হচ্ছে আমাদের নদী যেটা নদী রয়েছে সেটা দেখাচ্ছে পাশের ছবিটাতে আমাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ এখানে বিভিন্ন তামা লোহা তারপর কি ব্রোঞ্জ সোনা ইত্যাদি রয়েছে আর আরেকটা ছবি দেখা যাচ্ছে মাঝখানে যে ছবিটা সেটা হচ্ছে আমাদের 
বন দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তাই না আমাদের বন দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম আমাদের নদী বন এবং কি খনিজ খনিজ পদার্থ এই সবগুলোই হচ্ছে আমাদের কি প্রাকৃতিক সম্পদ হ্যাঁ বন্ধুরা এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যেটা আজকে আমাদের বিষয় এখন তোমরা একটু চিন্তা করো তো প্রাকৃতিক সম্পদ এগুলো সব হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ তাই না প্রাকৃতিক সম্পদটা তাহলে আমরা কি আমরা কি বুঝতে পারবো হ্যাঁ বন্ধুরা প্রকৃতি থেকে আমরা যে সম্পদটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতি থেকে আমরা যে সম্পদটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ বন্ধুরা তোমরা এখানে একটা আমরা কাজ শুরু করার আগে আসো আমরা একটু ছক পূরণ করি দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো বিষয় রয়েছে কি থেকে উৎপন্ন হয় এগুলো কি থেকে উৎপন্ন হয় যেমন পাঠ্যপুস্তক অলঙ্কার ঘর বাড়ি গাড়ির জ্বালানি এগুলা কোথা থেকে আমরা পাই তা প্রথমে যদি আমরা চিন্তা করি পাঠ্যপুস্তক পাঠ্যপুস্তক আমরা কোথা থেকে পাই এটা চিন্তা করো তোমরা কি জানো আমরা যে বই খাতা কলম নিয়ে পড়াশোনা করি এগুলো কোথা থেকে পাই হ্যাঁ বন্ধুরা আমি জানি তোমরা সেটা জানো চলো আমরা জেনে নিই আমরা এগুলা গাছ বা কাঠ থেকে পাই তাই না এবারে চলো অলঙ্কার বা গহনা আমরা যে অলঙ্কার মানে গায়ে দিয়ে যে দেখো আমার হাতে চুরি রয়েছে আমার আংটি রয়েছে হাতে এগুলো এক প্রকারে কি অলঙ্কার এগুলো আমরা কোথা থেকে পাই এগুলো আমরা কোথা থেকে পাই হ্যাঁ তাহলে এগুলো আমরা কি দিয়ে বানাই এগুলো আমরা সোনা অথবা রূপা দিয়ে আমরা এগুলা বানাই তারপর আরো অনেক কিছু আছে তামা আছে ওটা দিয়ে আমরা বানাতে পারি আরো বিভিন্ন ধরনের পদার্থ রয়েছে যেগুলো দিয়ে আমরা বানাতে পারি এবারে আসলে দেখি আমরা ঘর বাড়ি ঘর বাড়ি মানে আমরা যে এখানে এটা বোঝাচ্ছি কি থেকে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ঘর আমরা যে ঘর তৈরি করি ঠিক আছে আমাদের কোথায় আমরা ঘরটা তৈরি করি কোথায় তৈরি করি আমরা কি আকাশে তৈরি করি নাকি বাতাসে তৈরি করি বলো তো না বন্ধুরা আমরা ঘরটা কোথায় তৈরি করি মাটিতে তৈরি করি তাহলে আমরা কি ঘরটা মাটি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে আচ্ছা আমাদের লাস্টে যেটা রয়েছে গাড়ির জ্বালানি গাড়ির জ্বালানি জ্বালানি বলতে আমরা দেখো আমরা সিএনজি তে চলাফেরা করি আমরা বাসে চলাফেরা করি তো সিএনজি বাস ট্রাক বলো বিমান বলো এগুলাতে আমাদের জ্বালানির প্রয়োজন হয় তাই না তাহলে এই জ্বালানিটা আমরা কোথা থেকে আনি হ্যাঁ বন্ধুরা জ্বালানিটা আমরা আনি প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা তেল থেকে দেখি তো আমাদের ঠিক ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্যাস অথবা তেল থেকে হচ্ছে আমাদের গাড়ির জ্বালানিটা তৈরি হয় বন্ধুরা এই ছকটা তোমার পাশের পাশে যদি কোনো বন্ধু থাকে অথবা তোমার ছোট ভাই বোন থাকে ওদের সাহায্য নিয়ে কিন্তু তোমরা এটা করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি এখানে অনেক কিছু জানতে পারলাম চলো এবার আমরা একটু এগিয়ে যাই দেখো আমরা প্রথমে পড়েছিলাম প্রাকৃতিক সম্পদটা কি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যা কিছু আমাদের কাজে লাগে তাই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা একটু আগে প্রকৃতি দেখেছি তাই না প্রকৃতি থেকে আমরা যা কিছু পাই এবং যা আমরা কাজে লাগাই সেটাই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ কি মনে থাকবে প্রকৃতি থেকে আমরা যা পাই তা যখন আমরা কাজে লাগাই তখনই সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ কি বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে বন্ধুরা অনেক ধন্যবাদ চলো এবার আমরা আরো অনেক কিছু দেখি দেখো প্রথমে আমরা কিছু একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি কয়েকটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু চিন্তা করো ছবিগুলা কিসের ছবি প্রথমে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নদী বুঝাচ্ছে ঠিক আছে নদী বা আমাদের পানি সম্পদ যেটা আমরা বলি দেখো সেটা বুঝাচ্ছে এখানেও বুঝাচ্ছে কি আমরা দেখো স্যাচ দেয়া হচ্ছে পানি সাহায্যে স্যাচ দেয়া হচ্ছে এটাও একটা নদী বুঝাচ্ছে এখানে বৃষ্টির পানি এটা হচ্ছে সাগর এটা হচ্ছে পুকুর অর্থাৎ সবগুলাই হচ্ছে আমাদের পানি সম্পর্কিত তাই না সবগুলোই কিন্তু আমাদের পানি সম্পর্কিত এবং এই যে পানি সম্পর্কিত বিষয়গুলো এটাকে কি বলে পানি সম্পদ এটাকে কি বলে পানি সম্পদ তাহলে আমরা পানি সম্পদ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা পুকুর নদী সাগর ইত্যাদি থেকে পানি পেয়ে থাকি তাহলে আমরা তো বুঝতে পেরেছি আমরা কোথা থেকে পানি পাই হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা পুকুর থেকে পানি পাই নদী বেল এবং সাগর থেকে আমরা পানি পেয়ে থাকি যেটা আমরা পানি সম্পদ হিসাবে আমাদের বিখ্যাত তাই না আচ্ছা ঠিক আছে চলো এখন আমরা জানি পানি আমরা কি কি কাজে লাগাই তাহলে আমাদের পরবর্তী অধ্যায় হচ্ছে পানির ব্যবহার পানির ব্যবহার তোমরা একটু চিন্তা করো তো আমরা পানির ব্যবহারটা কি কি দিয়ে করি 
फसल फलाते पानी व्यवहार करी विद्युत उत्पादन पानी व्यवहार कर विद्युत उत्पादन पानी व्यवहार कर फसल फला पानी छाड़ा क्योंकि फसल फला फलाते रान्ना करते तो अवश्य पानी लागे धोआ मोछा पान सब क्या पानी व्यवहार करते हैं प्रतियत पानी व्यवहार करते बोल पानी अपन जीवन तानी छाड़ा क्या एक मुहूर्त चलते ठीक है अच्छा बंधुरा तुम तो जानले चलो एक नतून विषय जानी देखो एखे एक विषय देखा जा फल गधु देखते बन छवि देखते अनेक काट रही है गोलि बनज सम्पद बनज सम्पद प्राकृतिक सम्पद प्रथम पानी सम्पद बनज सम्पद चलो देखी बनज सम्पद लगे बनज सम्पे व्यवहार प्रथम हमबा पत्र तैरी कागज तैरी जालानी हिसाब से व्यवहार देखो आसबा पत्र तैरी चेयर टेबिले बस पढ़ाशुना कर जालानी से व्यवहार रान्ना कर गवहार कर गाचर का पता रान्ना करते व्यवहार करी और विभिन्न काचे व्यवहार कर जालानी हिसाब व्यवहित होना बन सम्पदे व्यवहार ठीक है बंधुरा चलो परवर्ती चले जाए देखो एखे दो छवि देखते देखते एक छवि की मटी एखे मटी बोझा हाँ देखो समतल भूमि अः आहारो आर्थात मटी एखे देखो कि फसल उत्पादन हो फसल उत्पादन गबादी पशुपालन घर बाड़ी डाल निर्माण ठीक है मृदशिल्प तैरी देखो फसल उत्पादन गबादी पशुपालन घर बाड़ी डाल निर्माण मृदशिल्प तैरी तो घर बाड़ी तो प्रथम बुझे पे जेखने बस कर तैरी गबादी पशु देखो चिंता कर पशुपाखी गबादी पशुरा कि घास खाय घास क्या उत्पन्न है मटीत उत्पन्न है ताड़ा ओद के रखार जो घर तैरी करी से मटीत तैरी करी कत का बुजते पे प्रथम फसल उत्पादन गबादी पशुपालन घर बारे दाल निर्माण एवं मृतशिल्प तैरी हम भूमि सम्पे व्यवहार की बोझा गल रूपा लोहा देखो एक भलो कर मनोज सहकार छवि देखो सोना लोहा रूपा तमा एवं एग्लो की खनिज सम्पद लोहा दिए रूपा 
এই দেখো আমার হাতে কিন্তু একটা চুরি আছে এটা কিন্তু রোপার চুরি ঠিক আছে তারপর আসো তামা 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 আমাদের এই যে আমার হাতে একটা ঘড়ি দেখো এখানে কিন্তু এই যে ঘড়ির উপরে যে একটা অংশ এটা কিন্তু তামা দিয়ে তৈরি ঠিক আছে এটা কিন্তু তামা তাহলে দেখো এই সবগুলো জিনিসই কিন্তু আমাদের খুব কাজে লাগছে তাই না আমাদের প্রতিনিয়ত আমরা ব্যবহার করছি এবারে চলো আমরা দেখি আরো কয়েকটা জিনিস দেখি দেখো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি প্রথম হচ্ছে আমাদের কয়লা তারপর হচ্ছে তেল এবং এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস তাহলে কয়লা তেল যেটা আমরা রান্না করা রান্না করা এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা বিভিন্ন কাজে আমরা তেলটা ব্যবহার করছি আর প্রাকৃতিক গ্যাস এই গ্যাস দ্বারা আমরা কি করছি রান্না করছি তারপর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করছি কলকারখানাটা ব্যবহার করছি এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক একটা সম্পদ এবং কয়লা কয়লা দ্বারা তো কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের অনেক অনেক রকমের কাজ করছি ঠিক আছে কয়লা দিয়ে কিন্তু কয়লা পুড়িয়ে কিন্তু আমরা তাপ তৈরি করতে পারছি আরো অনেক কিছু এটা ব্যবহার করা যায় এবারে চলো আমরা দেখি আরো কয়েকটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে চুনা পাথর এবং একটা হচ্ছে মার্বেল এখানে কি দেখতে পাচ্ছি চুনা পাথর একটা হচ্ছে মার্বেল ঠিক আছে এটা চুনা পাথর এবং মার্বেলও কিন্তু আমাদের এক প্রকারে খনিজ সেটাকে বলে আমরা কি শিলা কি বলা হয় শিলা চুনা পাথর এবং মার্বেলটা হচ্ছে এক প্রকারের শিলা চুনা পাথর দিয়েও আমরা কি করি বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করি মার্বেল দিয়েও আমরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ বা অনেক কিছু দিয়ে আমাদের জিনিস এগুলো আমাদের প্রয়োজন হয় ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে চলো আমরা এবারে খনিজ সম্পদের ব্যবহারটা আমরা জেনে নিই খনিজ সম্পদের ব্যবহার প্রথম হচ্ছে কলকারখানায় যানবাহনে রান্নায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা দ্বিতীয়ত হচ্ছে চক ধাতব মুদ্রা এবং নির্মাণ সামগ্রী তৈরি করা হয় আমরা স্কুলে স্কুলে কিন্তু আমরা চক ব্যবহার করি তাই না আচ্ছা তারপর হচ্ছে ধাতব পদার্থ বিভিন্ন ধরনের দেখবে আমাদের কামার যে কামারদের ঘরে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ রয়েছে এগুলো দিয়ে অনেক কিছু কাজ করে এবং আমাদের ঘর বাড়ি তৈরিতে যেমন লোহা লোহা দিয়ে আমরা কি তৈরি হয় রড তৈরি হয় আর রডটা কিন্তু আমাদের প্রতিটা ঘর তৈরি করতে কিন্তু আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর যেগুলো আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কি বিষয় এবং এই খনিজ পদার্থ দিয়ে কিন্তু আমরা এগুলা তৈরি করে থাকি এবং দেখো প্রথমটা দিয়ে যাচ্ছি কলকারখানা যানবাহন রান্নায় বিদ্যুৎ উৎপাদনে সবকিছু দিয়ে কিন্তু আমাদের খনিজ পদার্থটা লাগছে লাগছে না তোমরা তোমরা একটু চিন্তা করে দেখতে পারবে একটু চিন্তা করো আমাদের বাইরে তো গ্যাসের চুলা রয়েছে এই গ্যাসের চুলা যে আমরা আগুন জ্বালাচ্ছি সে আগুনটা কিন্তু একটা গ্যাস ঠিক আছে প্রাকৃতিক গ্যাস তাছাড়া আমরা রান্নার কাজে তেল ব্যবহার করছি বিভিন্ন কাজে আমরা তেল ব্যবহার করি সবগুলোই কিন্তু আমাদের খনিজ পদার্থ যেটার গুরুত্ব খুবই অপরিসীম চলো বন্ধুরা এবারে আমরা পাঠ্যবইয়ের সাথে সংযুক্ত হই আমাদের পাঠ্যবইয়ে আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা আমরা একটু খুলি আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা আমরা একটু খুলি দেখো আমরা কি কি দেখো এটা দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে তো ঠিক আছে দেখো বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে আমরা একটা দেখলাম বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ দেখো আমরা এতক্ষণ যা পড়িয়েছি সবের সাথে কিন্তু খুব ভালো করে মিল আছে তোমরা একটু দেখো আচ্ছা পরে দেখি হ্যাঁ পরে অর্ধেকটা উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা তোমরা একটু খোলো দেখো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে কিন্তু খুব ভালোভাবে দেয়া আছে তোমরা একটু দেখো স্ক্রিনে বনজ সম্পদ ভূমি সম্পদ খনিজ সম্পদ দেখো আমাদের সেই ছবিগুলা কিন্তু আমরা যে জেনেছি ছবিগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করেছি এটা আমরা এখন বলতে পারবো হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে তোমরা এটা ভালো করে মনোযোগ সহকারে পড়ে নিবে এবারে চলো আমরা একটা বাড়ির কাজ দিই আচ্ছা আমরা তো এগুলো পড়েছি তাই না আচ্ছা তাহলে তোমরা বাসা থেকে একটা বাড়ির কাজ করে নিয়ে আসবে ঠিক আছে বাড়ির কাজটা হচ্ছে পানি সম্পদ বনজ সম্পদ এবং খনিজ সম্পদের তিনটি করে ব্যবহার লিখে নিয়ে আসবে তাহলে আমরা আজ কি শিখলাম প্রাকৃতিক সম্পদটা কাকে বলে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকার ভেদ সম্পর্কে জানলাম তাহলে আমরা কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ পেলাম পানি সম্পদ বনজ সম্পদ ভূমি সম্পদ খনিজ সম্পদ এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কেও কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে ধারণা নিয়েছি তো আমরা আগামী ক্লাসে আমরা আরো অনেক কিছু অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ পড়বো এবং আমরা কি করবো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব আর অনেক কিছু আলোচনা করব তার আগে অবশ্যই বাড়িতে এই কাজটা করে নিয়ে আসতে হবে বাড়ির কাজ হিসেবে ঠিক আছে তা দেখা হবে আগামী ক্লাসে সবাই ভালো থাকবে বন্ধুরা আল্লাহ হাফেজ